Let's go, kids! J Pop na! Yay! Welcome to J12 Kids and to Light TV. Thank you for becoming a channel of blessing to us in spreading the word of God. And to our dear parents, we are so excited to be with you today. We will have a lot of fun, activities, and of course, storytelling. Pero po, bago po yan, huwag niyo pong kakalimutan i-engage ang inyong mga anak at ang mga kabataan. As Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go, even when he is old. He will not depart from it. That's why we need to engage them. And of course, encourage them. And don't forget to take a selfie with us. And use the hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos po ba yun? Ah, yos! By the way, I'm Kuya Brian, and our topic for today is The Triumphal Entry of Jesus. Wow! Alam nyo ba na itong pagkakataon na ito ay yung pagdating ni Jesus Christ at nung dumating siya dito, sinalubong siya ng mga tao at sumisigaw sila ng mga papuri at pagsamba sa kanya. Kagaya ng ating memory verse ngayong araw na ito, in Matthew 21 verse 9b it says, Hosanna to the son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heaven. Ayos, no? At ngayon, ganito ang gagawin natin. Uulit-ulitin natin by phrase. Ayos ba yun? Okay. In Matthew 21 verse 9b, it says, Hosanna to the son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven! Wow! Ang galing nyo na! At ngayon, ulitin natin. Sabay-sabay tayo ha. In Matthew 21 verse 9b, it says, Hosanna to the son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heavens! Wow! Ito ang kanilang mga sinigaw. At ganun din tayo. Tayo yung magtataas ng papuri at pagsamba natin sa ating Panginoon. Pero bago yan, pakinggan muna natin itong story na ito at alamay natin ang nangyari noong araw na yun. Ito sila! Isang masayang araw sa inyong lahat, kids! Ako si Ate Christine at nandito ako ngayon para sa ating story time! Sino na dito ang nakakita ng artista sa personal? 
Hindi ba nakakatuwa kapag nakikita natin sila sa TV? Mas lalo na siguro kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makita sila sa personal at makausap sila. Alam nyo ba na ang ating story ngayon ay patungkol sa isang sikat na tao dahil sa kanyang kabutihan at sa mga miracles na kanyang ginagawa. Gusto nyo na bang malaman ang ating story? Very good! Simulan na natin! Siya si Jesus. Hey guys! Siya ay anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Nung si Jesus ay nasa lupa, itinuro niya sa lahat ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Marami siyang pinagaling na tao at gumawa ng maraming milagro, tulad ng pagpapatahimik sa bagyo. Shush, shush! Siya din ay bumuhay ng mga patay. ng pag-celebrate ng mga Hudyo ng isang festival na tinatawag na Passover. Ito ay ginagawa na mula pa noong unang panahon na iniligtas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya si Jesus ay pumunta sa Jerusalem para mag-celebrate. Huminto muna si Jesus kasama ang kanyang mga disciple at sinabihan ang dalawa na mauna na. Hmm, okay. Pinapapunta niya sila sa susunod na nayon at sinabing, Makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Alisin ninyo sa pagkakatali at dalhin ito sa akin. Kapag tinanong kayo, sabihin ninyo na kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Bago pa ipinanganak si Jesus, sinabi ng Diyos na ang tagapagligtas at hari ay darating sa Israel nang nakasakay sa asno. Nalaman ng buong lunsod ang pagdating ni Jesus. Narinig nila na maraming nagawang miracle si Jesus kaya dali-dali nilang sinalubong siya. Sumunod din ang mga pariseyo para makita siya. Dumating si Jesus sa Jerusalem at maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sinabi ng mga pariseyo kay Jesus na patahimikin ang mga tao. Kapag nanahimik sila, ang mga bato ang sasamba sa akin. Nagpatuloy lang sa pagkanta at pagpupuri ang mga tao. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Lahat ng tao sa lansod ay nagagalak sa pagdating ni Jesus. May nagtanong kung sino siya at may sumagot na siya ay si Jesus. Lahat ng tao ay tuwang-tuwa sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Wow, napakaganda ng ating story ngayon, di ba kids? Si Jesus ay kilala dahil sa kabutihan na kanyang ginagawa. Kaya lagi nating tatandaan na si Jesus, ang sikat na sikat at kilalang Diyos, ay kaibigan natin at sa kahit anong oras, pwede natin siyang kausapin. Kaya kapag nagpa-participate tayo sa J12, dapat lagi tayong masaya at excited. Dahil kasama natin si Jesus dito. Salamat sa pakikinig sa ating story ngayon. Sa susunod ulit para sa ating story time! Paalam!
bagay na dapat tandaan. Kuya Matyan, ako siya. Listen! Listen! Participate and third, always ask for help. Okay, so let's start! Okay, let's start. Okay. Dito sa ating band paper, dito natin ididikit mamaya yung ating ipipaint na leaf. Pero bago yan, gagamit muna tayo ng karton para hindi madumihan yung ating mga table sa bahay. Okay, so let's start. Paint. Nasa inyo rin mga kids, kung gusto nyo maraming color na gagamitin or one color, pwede rin. At the same time, pwede tayong gumamit ng iba't ibang uri ng dahon. Okay? Or ng leaf. Okay, let's start. After that, um, dahan-dahan na natin siyang ididikit dito sa ating band paper and press it. Ay, yung tamang press lang para hindi masyadong kumalat yung ating paint. Okay? Ma-assure natin na lahat ay na-flat para dumikit yung ating paint.
Then, pwede na natin siyang ilagay sa ating mga picture frame. Kung wala tayong picture frame sa bahay, pwede rin tayong gumawa or mag-DIY ng mga picture frame natin. Pahelp lang tayo kay, kay ate or kay kuya or kina mami and daddy. Yan. So, okay na. Tapos na ang ating activity. Yay! We're done! Mine is red! Okay. May this activity, guys, remind us that yung, uh, we, we give our praise and worship to the Lord, no? For this. It will remind us. Thank you and bye! Hello, everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today I will be reading Matthew 21, verse 6 to 9. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They bought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. The application is that Jesus performed many miracles. The news about how he healed many and his remarkable teachings spread quickly. The people believed Jesus was the Christ, the one who would rise to power and free the people from the hardships placed on them by the Romans. So they shouted praises of joy when they saw him. Little did they know, the reason Jesus came to earth was to free the people, not from the Romans, but from their sins. Jesus offered the gift of everlasting life. The gift is for everyone who hears the word of God and welcomes Jesus into their hearts. Now that calls for a shout of praise. Hosanna, save us now. Don't forget our memory verse for today, Matthew 21, 9. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Let's pray. Jesus, we welcome you in our hearts. We thank you for saving us from our sins and giving us eternal life. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat Ate Destiny para sa ating devotion. At alam ko marami kayong natutunan sa ating storytelling ngayong araw na ito. Na dapat tayo ay magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon na buhay. Kagaya na sinasabi sa ating memory verse in Matthew 21 verse 9b it says, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heavens. Wow! Kaya dapat lagi tayo nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Ayos ba yun, kids? Ayos! At ngayon, mag-pray na tayo. Father God, maraming salamat dahil pinadala mo si Jesus Christ sa amin. At nagpapasalamat po kami dahil meron kaming tagapagligtas. At dahil dyan, lagi po namin siyang papupurihan itataas ang kanyang pangalan. Maraming pong salamat, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen! At alam ko, excited na kayo para sa next week. At dahil dyan, huwag nyo kakalimutan mag-selfie kasama kami ha. At gamitin nyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun? Ayos! So, See you again next week ha. Dito lang yan sa J12 Kids. Bye-bye!
for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.